హాయ్ అండి మై నేమ్ ఇస్ గోవింద్ రెడ్డి ఐఎమ్ సిఈ ఆఫ్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ టుడేస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ వస్తారు సార్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ ఏదైనా ఒక కంట్రీ మనం చూస్ చేసుకున్నప్పుడు అబ్రాడ్లో చాలామంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సార్ ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేసరికి వన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ అబ్రాడ్ కంట్రీస్ వెళ్తారండి అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా సంబంధించి వన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి వెళ్తారు సో చాలామంది ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ ఏజెంట్స్ సార్ ఇండియన్ ఏజెంట్స్ చెప్పేది వేరు అక్కడ చెప్పేది వేరు సో ఇక్కడ జరుగుతున్న ఇక్కడ చెప్పడం ఇక్కడ చేసే ఫ్రామ్ ప్రామిసెస్ వేరు అక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ వేరు ఇక్కడ తక్కువ బడ్జెట్ అని చెప్తారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఇరవై లక్షలు అని చెప్తారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇండియన్ ఫుడ్ దొరుకుద్ది అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దొరకవచ్చు దొరకపోవచ్చు ఇక్కడ ఏదో యూఎస్ఎం వెళ్ళి అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఎంసీఐ కోచింగ్ ఫ్రీ అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే మీరు ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ వెళ్ళేవాళ్ళు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మా ఫ్రెండ్ వెళ్ళాడు మా ఫ్రెండ్ కూతురు వెళ్ళాడు మా ఇంటి పక్కన వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్ళారు వీళ్ళు వెళ్ళారు అక్కడ మా డీన్ దోస్త ఆయన మా రిలేటివ్ ఇది ఇది ఓగైరా ఓగైరా ఏదేదో అనుకోకుండా ఇప్పుడు సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అని సార్ ఈ కొన్ని టిప్స్ కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయండి ఆ ఫార్ములాస్ మీరు ఫాలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తారు మీరు ఎవరు ఏం చెప్పినా వినకపోయినా సార్ ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ చదివించడానికి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే మీరు అనుకునే అనుకున్న గోల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతారు సో ఆ సీక్రెట్స్ అంటే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సార్ ఓటర్ సార్ సార్ చూస్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ సార్ మీరు ఏ కంట్రీ చూస్ చేసుకున్నా సరే గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ మాత్రం చూస్ చేసుకోండి ఎందుకు గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోమన్నా చూస్ చేసుకోమని చెప్తానంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ వస్తారు సార్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది ఒక డాక్టర్ పేషెంట్స్ ఎక్కువ మంది వస్తారు కాబట్టి ఒక డాక్టర్ అంటే కంపల్సరీ ఏంటి సార్ మనకు కావాల్సింది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఖచ్చితంగా మనము గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ మాత్రం చూస్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు ఇంకొక ఆప్షన్ ఇంకొక బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల వన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఫీజులు అనేది కాన్స్టెంట్ మీకు అగ్రిమెంట్ వస్తుంది సార్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు టూ ల్యాక్స్ అనుకోండి ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు టూ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అక్కడ చేంజెస్ ఉండవు అదే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేంజ్ చేసుకుంటారు సో అందుకని ఏంటంటే మీకు ఏంటంటే ఫీజు స్ట్రక్చర్ వల్ల మీరు ఏదైనా బడ్జెట్ మీడియా ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ క్లాస్ ఏంటంటే ఒక బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇరవై లక్షలను ముప్పై లక్షలను అవి లోన్స్ లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటి ఇంకోటో చెప్తారు సో అవన్నీ రెడీ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ అనుకోండి మీరు ఇరవై లక్షలు అనుకుంటే నలభై లక్షలు అవుతుంది అదే గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అనుకోండి మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ వచ్చేస్తుంది ఒక రెండు లక్షలు అటో ఇటో ఎందుకంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఆ స్టాండర్డ్ మీకు ఒక అగ్రిమెంట్ ఇస్తారు ఇంతే ఉంటుంది ఫీజు స్ట్రక్చర్ అని ఫీజు స్ట్రక్చర్ చేంజెస్ రావు అందుకని చూస్ ద గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వస్తారు సార్ మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సో మనం చూస్ చేసుకున్న మస్ట్ చూ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోవాలి దాంతో పాటు సరికి వంద సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ వంద సంవత్సరాల ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిన మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోవాలి ఎందుకు వంద సంవత్సరాల ఎస్టాబ్లిష్ అంటే మనకి డాక్టర్ అంటేనే క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వంద సంవత్సరాలు అనుకోండి మనకి వంద లేదా రెండు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉన్న మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి ఈ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అనుకోండి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆ స్టేట్ ఆ కంట్రీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అది బాగా ఫేమస్ అయి ఉంటుంది ఆ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వన్స్ ఆ మెడికల్ యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అంటే మీకు పేషెంట్ ఫ్లో బాగుంటుంది ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ నెంబర్ ఆఫ్ దాదాపుగా ఒక యాభై అరవై కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి అక్కడ చదువుకుంటారు యూనివర్సిటీస్లో దాంతోపాటు వస్తారు మీకు ఫీజులు చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో ద ప్రొఫెసర్స్ కూడా వెస్ట్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు ఇదే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలు అయితే సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు అదే మీరు కరేబియన్ ఐలాండ్స్ కానీ ఫిలిపైన్స్ కానీ అయితే అయ్యే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ మీకు ఏసరికి టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉన్న మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి యాభై అరవై సంవత్సరాలు
ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ దాంతోపాటు సార్ మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అనుకోండి మనకు కన్వీనియంట్ కూడదు మనం ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి సో ఎంసీఏ కోచింగ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎంసీఏ కోచింగ్ అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది లేకపోతే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ టైం వేస్ట్ అవుద్ది దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంది మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ఛానల్లో సో డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ బిఆర్ఐ డిజి డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ MBBS ఛానల్ ఉంది నా నెంబర్ వస్తుంది సార్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ జీరో ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ నా నెంబర్ మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్లో మీకు డౌట్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే నాకు ఒకసారి మీరు ఈ నెంబర్ చే కాల్ చేయండి లేకపోతే వాట్సాప్ చేయండి ఎవ్రీథింగ్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ సో సార్ ఫస్ట్ మీరు గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోండి తర్వాత హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోండి ఇంగ్లీష్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోండి ఎంసీఏ ఇన్ కోచింగ్ ఎంసీఏ కోచింగ్ ఇచ్చే మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోండి ఎంసీఏ ఆర్ యుఎస్ఎంఎల్ కోచింగ్స్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొసీజర్ సో సార్ మీరు ఏది ప్లాన్ చేసినా ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ ప్లాన్ చేయొద్దు అప్ టు పీజీ వరకు ప్లాన్ చేయండి నాట్ ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ ప్లాన్ ఫర్ పీజీ మెడికల్ పీజీ చాలామంది ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్ ఎంబీబీఎస్ ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ వరకు వాళ్ళ బడ్జెట్ కానీ వాళ్ళ క్యాపబిలిటీస్ కానీ వాళ్ళు ఇంకోటి 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 కానీ మొత్తం ఏంటంటే ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ వరకు ప్లాన్ చేస్తారు చాలా నైంటీ పర్సెంట్ పేరెంట్స్ అప్ టు పీజీ వరకు ప్లాన్ చేయండి వితౌట్ పీజీ మీరు ఎంబీబీఎస్ ఈవెన్ దో ఈక్వల్ టు క్లర్క్ అంతే సార్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్కి ప్రజెంట్ వాల్యూ లేదు ఓకేనా సార్ మీరు ఖచ్చితంగా ఎంబీబీఎస్ అప్ టు పీజీ వరకు ప్లాన్ చేయండి ఓకేనా సార్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్స్ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి సో చూస్ ద గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు పేషెంట్ ఫ్లో ఉంటుంది బాగా సో మీకు ఫీజు స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసరికి కాన్స్టెంట్ ఫీజు స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఫీజులు మారు మీరు ఇరవై లక్షలు అనుకుంటే బడ్జెట్ ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు అనుకుంటే బడ్జెట్ ముప్పై లక్షలు మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అయితే మీకు పేషెంట్ ఫ్లో బాగుంటుంది నెంబర్ ఫుల్ ప్లేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఏంటది మంచి ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి మీకు ఇంగ్లీష్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే మీకు మీ ఇప్పుడు దాకా మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్న మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసరికి ఎంసీ కోచింగ్ కోచింగ్స్ అనేవి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వితౌట్ కోచింగ్స్ మీరు వెళ్ళారంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక అసలు మీరు చాలా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు కోచింగ్స్ ఇస్తున్నారా లేదా ఖచ్చితంగా అనుకోండి కొంతమంది ఫ్రాడ్ ఏజెంట్స్ ఫ్రాడ్ కన్సల్టెంట్స్ కోచింగ్స్ ఫ్రీ అంటారు ఒక యుఎస్ఎంఎల్ కోచింగ్ మీకు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అవుద్ది ఒక జర్మన్ లాంగ్వేజ్ కోచింగ్ మీకు టెన్ ల్యాక్స్ అవుద్ది ఒక ఎంసీఏ కోచింగ్ మీకు మినిమం టూ ల్యాక్స్ అవుద్ది సో ఇదంతా ఫ్రీగా ఇస్తారని చెప్తారు ఫ్రీగా ఎవరు ఎవరండి ఎవరు ఎవరు ఫ్రీగా ఎవరు సో మీరు ఒకసారి ఇది కూడా ఒకసారి గమనించండి ఫ్రీ అన్న వాళ్ళని తర్వాత ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ మాత్రం ప్లాన్ చేయొద్దు అప్ టు పీజీ వరకు ప్లాన్ చేయండి ఓకేనా సార్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా సరే డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ నా నెంబర్ మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే నాకు దీనికి ఒకసారి మీరు వాట్సాప్ చేయండి లేకపోతే డైరెక్ట్గా కాల్ చేయండి మ్యాక్సిమం మీరు వాట్సాప్ చేయండి సార్ వాట్సాప్లో మీ డౌట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ డౌట్ రాసేసి వాట్సాప్ చేయండి ఇంకో విషయం వస్తారు సార్ నెక్స్ట్ వస్తారు సార్ ఇది సార్ ఖచ్చితంగా మీరు ఇది ఖచ్చితంగా పాటించండి ఓకేనా సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ ఇది సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అండి ఈ అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మనం కన్సిడర్ చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్సిడర్ చేయకపోతే ఏంటంటే మీరు ఎవరో వెళ్ళారు మా ఊరు వెళ్ళారు మా ఇంటి పక్క వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్ళారు ఆ కంట్రీ బాగుంది ఈ కంట్రీ బాగుందని చూస్ చేసుకోవాల్సిన మీరు రీసెర్చ్ చేయండి సార్ మీరు ఖచ్చితంగా మీరు రీసెర్చ్ చేసుకోండి టైం లేదు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైం నైన్ చాలా వరకు టైం అయిపోయింది గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్లో సరికి అడ్మిషన్స్ చాలా చాలా
మీరు లైక్ చేసినా చేయకపోయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసినా చేయకపోయినా సా ఏ లేదు కానీ ఎందుకంటే పది మంది షేర్ చేశారు అనుకోండి ఒక షేర్కి ఒక లైఫ్ సేవ్ అవుద్ది సార్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా ఒక్క షేర్ చాలామంది తెలియక అసలు గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ లెబ్రల్ ఉంటే తెలియక ఇలా చూజ్ చేసుకోలేని తెలియక చాలామంది ఏంటంటే సార్ చాలా రకాలకు ఇబ్బంది పడతారు అదేంటంటే ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఇప్పుడు బయటపడదు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత బయటపడుద్ది సో మీరు అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ మీరు వెళ్ళాలనుకోకపోయినా సరే మీరు లోకల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా సరే ఎవరైనా అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ వెళ్ళాలనుకున్నారు మీ గ్రూప్స్లో కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ మీరు ఒక షేర్ చేయండి సార్ ఒక షేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా రీచ్ అవ్వాలనుకున్నారు రీచ్ అయితే వాళ్ళ లైఫ్ సేవ్ అయింది లేకపోతే వాళ్ళు ఎంతో ఎందుకంటే యాక్చువల్ ఎక్కువ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసరికి ఏదో వాళ్ళు ఏదంటే అట్రాక్ట్ అవుతారు మాటలకి అట్రాక్ట్ అవుతారు పాప వాళ్ళు ఏంటంటే రీసెర్చ్ చేసుకోలేరు సో మీరు నేను ఒకటే సార్ చెప్పేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం సార్ ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ షేర్ చేయడానికి మీ టైం స్పెండ్ చేయండి సార్ షేర్ చేయండి గ్రూప్స్లో వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్లో మీకు ఉన్న ప్రతి గ్రూప్స్లో మీరు షేర్ చేయండి సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఖచ్చితంగా ఒక షేర్కి ఒక లైఫ్ సేవ్ చేసినట్టే సార్ ఓకేనా సార్ ఈవెన్ దో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే నా నెంబర్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఓకేనా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్